ঘূর্ণিঝড় রোয়ানোর প্রভাবে জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে ফেনীর সোনাগাজীর শত শত পুকুর আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি মিঠা পানির তীব্র সংকট স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে বাসিন্দারা সিটি কর্পোরেশনের সহায়তায় চট্টগ্রামে স্থাপন হতে যাচ্ছে স্বতন্ত্র গার্মেন্টস পল্লী দুপক্ষের মধ্যে চুক্তি সই আগস্টে শুরু হবে নির্মাণ কাজ তথ্য প্রযুক্তি ও টেলি খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতিতে বিনিয়োগে আগ্রহী চীন নিরাপদ পরিবেশ ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সুযোগ নিতে চান সেদেশের ব্যবসায়ীরা খুলনায় সবচেয়ে বড় পানি শোধনাগার কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু মধুমতি নদী থেকে পানি এনে সরাসরি রাখা হবে জলাধারে গ্রীষ্ম মৌসুমে মজুদ রাখা যাবে পবিত্র সবে বরাতে রাতভর মসজিদে মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত দেশ জাতি ও মুসলিম উম্মার শান্তি এবং সমৃদ্ধি কামনা সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি ওয়াহিদা স্বপ্না ঘূর্ণিঝড় রোয়ানোর প্রভাবে ভেসে গেছে ফেনীর সমুদ্র উপকূলীয় সোনাগাজের শত শত পুকুর আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি এলাকায় মিঠা পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে এতে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়েছে সেখানকার হাজারো মানুষ মীর হোসেন রাসেলের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন বক্তিয়ার মুন্না শনিবার দুপুরে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাত আনার পর ছয় থেকে সাত ফুট উচ্চতা সাগরের জোয়ারে ভেসে যায় ফেনীর সোনাগাজির সমুদ্র উপকূলের শত শত পুকুর প্রাথমিকভাবে এখনো আর্থিক ক্ষতি নিরূপণ না হলেও মৎস্য বিভাগের হিসেব মতে ক্ষতিগ্রস্ত পুকুরের সংখ্যা ছাড়িয়েছে সাতশোরও বেশি এদিকে ভাটায় জোয়ারের পানি নেমে গেলেও শত শত পুকুর এখনো ভরে আছে ময়লা ও জোয়ারের লবণ পানিতে আর এই পানি এখন দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারে বাধ্য হচ্ছে এ লোকালয়ের মানুষ আমাদের চর এখন দশ পরিবার কল আছে একটা আমরা এখন পানি এখন কষ্ট করতেছি পানি খাইতেছি না লবণের পানির গতি ছেলে মেয়েকে গোসো গা দোয়াইতে পারি না আমরা খাইতে পারি না কোনো দোয়াহালি করতে পারি না বহু গরু সবার ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে পানি সব লবণ মাত্র পানি সোনাগাজী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানালেন এই পানি পান ব্যবহারে নানা রোগ বালাই সহ মানুষ স্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখে পড়েছে বর্তমানে জোয়ারে যে পানিগুলা পুকুরে জমা আছে এই পানিগুলা ইউজ করার পরে ডায়রিয়া নিমোনিয়া হয়ে এবং মারাত্মক ধরনের ডিহাইড্রেশন হয়ে মানুষ মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করতে পারে অবশ্য সোনাগাজী শীর্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা জানালেন জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে এটা আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো এবং আশা করি আমরা খুব শিগগিরই এই নিষ্কাশনের বিষয়ে লবণাক্ত পানি নিষ্কাশনের বিষয়ে কোন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করব সবশেষ উনিশশো সালের ২৯ এপ্রিল ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময় ফেনী সোনাগাজী সমুদ্র উপকূলের পুকুরগুলো সরকারি উদ্যোগে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ঘূর্ণিঝড় রোয়ানোতে ক্ষতিগ্রস্ত এই উপকূলের মানুষ মনে করছেন সরকার অতীতের মতো এখানকার পুকুরগুলো লবণাক্ত পানির নিষ্কাশনের উদ্যোগ না নিলে সামনে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর মহামারী সেই সাথে তাদের বাড়ছে মৃত্যু ঝুঁকিও সোনাগাজি সমুদ্র উপকূল থেকে বক্তের মুন্না সময় সংবাদ ফেনী এদিকে প্রবল বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে মৌলভীবাজারের জুরি নদীতে অন্তত ত্রিশটি স্থানে ভাঙন দেখা দিয়েছে পানিতে তলে গেছে জুরি উপজেলার ছটি ইউনিয়নের অন্তত চল্লিশটি গ্রাম গত কয়েকদিনে টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে তলিয়ে গেছে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্যার পানিতে ভেসে গেছে ফসলি জমি বাড়িঘরে পানি উঠে যাওয়ায় গবাদি পশু নিয়ে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন চা বাগানে এ অবস্থায় দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানি ও খাবারের সংকট এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের ত্রাণ সহায়তা দেয়া হয়নি বলে জানিয়েছে এলাকাবাসী অবশেষে চট্টগ্রামে স্থাপন হতে যাচ্ছে বিজিএমইএ অ্যাপেয়ারেল জোন নামে স্বতন্ত্র গার্মেন্টস পল্লী কালুরঘাট বিসিক শিল্প এলাকায় সাড়ে দশ একর জায়গার ওপর সিটি কর্পোরেশনের সহায়তায় এ গার্মেন্টস পল্লী গড়ে তোলা হচ্ছে ইতোমধ্যে দুপক্ষের মধ্যে চুক্তিও সই হয়েছে আগামী আগস্ট থেকে শুরু হবে এর নির্মাণ কাজ বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে দু দশক আগেও পোশাক তৈরির খাতের মোট জাতীয় আয়ের একচল্লিশ শতাংশ ছিল চট্টগ্রাম থেকে উৎপাদিত পণ্যের কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে নানা সমস্যায় পড়ে এখাত ততই সংকুচিত হয়েছে বর্তমানে আয়ের পরিমাণ বারো শতাংশে নেমে এসেছে এর মাঝে যুক্ত হয়েছে একট অ্যালায়েন্সের নানা শর্ত এই শর্তের কবলে পড়ে ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে বেশ কটি গার্মেন্টস কারখানা চট্টগ্রামে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ফ্যাক্টরিগুলো 
রেন্টেড ফ্লোর শেয়ারিং বিল্ডিং এ শহরের মধ্যে যা আছে নিচে ধরেন মার্কেট ব্যাংক এগুলো আছে উপরে ফ্যাক্টরি এখন এটা আপনার যদি রেট্রোফিটিং করতে যায় তাহলে নিচে এরা এলাউ করছে না এখন আমাদের দরকার কি রিলোকেট করা টু হ্যাভ এ কমপ্লায়েন্স ফ্যাক্টরি এই জন্য আমাদের দরকার জায়গা এই অবস্থায় এগিয়ে এসেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন একট অ্যালায়েন্সের নীতিমালা অনুযায়ী নতুন কারখানা তৈরির জন্য নগরীর কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকায় দশ একর জায়গা দেওয়া হয়েছে গার্মেন্টস ব্যবসায়ীদের অত্যন্ত পজিটিভ ওয়েতে আমাদেরকে আপনার কালুরঘাটস্থ ভারী শিল্প এলাকায় যেটা আছে দশ দশমিক তিন ছয় একর জমি বিজিএমি অ্যাপারেল জোন প্রতিষ্ঠা আমরা করতে যাচ্ছি সিটি কর্পোরেশন এবং বিজিএমি মধ্যে একটা এমই হয়েছে আর স্বতন্ত্র গার্মেন্টস পল্লী গড়ে তোলার জন্য বৃহৎ পরিসর না হলো অল্প যা পাওয়া গেছে তা নিয়ে আসার আলো দেখছেন হতাশ হয়ে পড়া গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা সিটি কর্পোরেশনের সাথে যে জোনটা করতে চাচ্ছি এটা যদি আমরা যদি আল্লাহর মেহের বাড়িতে যেটা যদি হয়ে যায় তাহলে কমপ্লায়েন্সের সমস্ত ইস্যুগুলো এখানে কি হবে সলভ হবে ছোট এবং মিড লেভেলের যে গার্মেন্ট মালিকরা আছে যারা আছে ওরা একটা নির্দিষ্ট পয়সার মধ্যে একটা ইন্টারন্যাশনাল মানের একটা ফ্যাক্টরি ওরা পাবে বলে আমরা সেটা আশা করতেছি আশির দশকে গার্মেন্ট শিল্পের বিস্তার ঘটে চট্টগ্রামে তখন প্রায় এক হাজার কারখানা ছিল এ নগরীতে কিন্তু বর্তমানে পুরো দমে চালু রয়েছে মাত্র সাড়ে চারশো কারখানা যেখানে কর্মরত রয়েছে অন্তত সাড়ে চার লাখ শ্রমিক কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম তথ্য প্রযুক্তি ও টেলি যোগাযোগ খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি আগ্রহী করে তুলেছে বিশ্বের অর্থনৈতিক পরাশক্তি চীনের বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সুযোগ নিয়ে এদেশে বড় ধরনের বিনিয়োগ করতে যাচ্ছেন তারা যা দেশের সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে বড় ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা চীন ঘুরে এসে রিপোর্ট করছেন এহসান জুয়েল ছবি তুলেছেন শেখ মোহাম্মদ আমিনুর রহমান পৃথিবীর দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তি চীন যাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বিশ্ব অর্থনীতির পনেরো শতাংশ সভ্যতার পাঁচশো বছর বহনকারী দেশটির সঙ্গে গত চার দশক ধরেই শক্ত অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে বাংলাদেশের এদেশে বিদেশি বিনিয়োগের বড় একটি অংশ আসে চীন থেকে পাকিস্তান কাজাকিস্তানের মতো দেশে যেখানে বাড়ছে চীনের বিনিয়োগ সেখানে ভূ রাজনীতিতে শক্তিশালী বাংলাদেশে গত দু বছর ধরে কমে গেছে তা তবে এদেশের তথ্য প্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ খাত এখন আগ্রহী করে তুলছে দেশটির বিনিয়োগকারীদের সাত বছর ধরে বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে আমার আসা যাওয়া রয়েছে পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষের বাস এ অঞ্চলে তাই বিনিয়োগের জন্য এটি একটি আদর্শ জায়গা আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে বিনিয়োগে আগ্রহী ভোক্তাদের সবচেয়ে ভালো পণ্যটি দেওয়ার পাশাপাশি আমরা চাই একটি উন্নত সম্পর্ক তৈরি করতে যাতে পরস্পরই লাভবান হতে পারে বিশ্বের বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণে সম্প্রতি চীনে অনুষ্ঠিত ইলেকট্রনিক্স পণ্যের সিএসই এশিয়া মেলাতেও আলোচিত হয় বাংলাদেশের বিনিয়োগের বিষয়টি তবে এক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরির উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন চীনা ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগের জন্য পরিবেশটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আপনাকে এমন একটি পরিবেশ দিতে হবে যাতে বিনিয়োগকারীরা সবকিছুতে নিরাপদ বোধ করে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন বিনিয়োগের জন্য সহায়ক শুধু চীনই নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশই এদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী বর্তমানে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রায় সাড়ে বারো বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে যে অগ্রযাত্রা তা প্রযুক্তি খাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করে তুলছে এ খাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যেমন বাংলাদেশকে বিনিয়োগের জন্য আদর্শ ক্ষেত্র ভাবছেন তেমনি লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশেরও এহসান জুয়েল সময় সংবাদ সাংহাই প্রদেশ চীন সময় সংবাদে আরও থাকছে জমে উঠেছে পঞ্চম দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা নানা প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রার্থীরা যাচ্ছেন ভোটারদের কাছে সারা রাত ইবাদত বান্দেগির মধ্য দিয়ে সবে বরাত পালন করলেন মুসল্লিরা রাতভর ইবাদতের পর বাদ ফজর দেশবাসীর শান্তি সমৃদ্ধি কামনা করে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মোকারমে মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয় মোনাজাতে অংশ নিয়ে মুসল্লিরা নিজের জীবনের গুনা মাফ ও ভাগ্য নির্ধারণে সৃষ্টিকর্তার করুণা কামনা করেন মুক্তি ও ভাগ্য নির্ধারণের পূর্ণময় রাত সবে বরাত না ঘুমিয়ে নেক আমলের মধ্য দিয়ে কাটালেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা ফরজ নামাজের পাশাপাশি সারা রাত বিভিন্ন নফল এবাদত কোরআন তেলাওয়াত ও জিকির আস্কার করেন আল্লাহ 
জাতীয় মসজিদে রাতভর ইবাদত বয়ান ও বিভিন্ন আমলের পর বাদ ফজর মুনাজাত পরিচালনা করেন সিনিয়র পেশিমা মাওলানা মিজানুর রহমান এ সময় হাজারো মুসল্লি সৃষ্টিকর্তার কাছে দুহাত তুলে প্রার্থনা করেন এদিকে পূর্ণময় রাত বিবেচনায় নিয়ে মুসল্লিরা আজিমপুর সহ রাজধানীর বিভিন্ন গোরস্থানে স্বজনদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে ফাতিহা পাঠ করেন আল্লাহ যেহেতু শেষ আসমানে আসেন এই জন্য আমরা যদি এসে তাদেরকে তাদের জন্য একটু দোয়া করি হয়তো আল্লাহ কো এই উসিলা তাদেরকে মাফ করে দিতে পারেন জান্নাত নসিব করে দিতে পারেন যারাই মারা গেছেন আজকের এই দিনে সবে বরাত বরাতের রাত্রি সবার জন্য দোয়া করলাম এখানে আমার চাচা চাচি আছে দাদা দাদি আছে নানা নেই আছে তাদের সবার জন্য দোয়া করছি ভাগ্য রজনীতে আরও একটি সুন্দর বছরের জন্য সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন মুসল্লিরা এমার আমিন সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে সারা দেশে পালিত হলো পবিত্র সবে বরাত আল্লাহর রহমত ও নৈকট্য লাভের আশায় সিলেটে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা নফল নামাজ আদায় কোরআন তেলাওয়াত জিকির ও মিলাদ মাহফিল সহ ইবাদাত বন্দেগির মধ্য দিয়ে রাত অতিবাহিত করেন মহিমান্বিত এ রজনীতে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় সিলেট হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহি আলাইহির দরগা শরীফে প্রার্থনা করেন হাজারো মুসল্লি মাগরিবের নামাজের পর থেকে রাজশাহীর বিভিন্ন মসজিদ ও হজরত শাহ মখতুম রহমতুল্লাহি আলাইহির দরগা শরীফে প্রার্থনা করেন নগরবাসী আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় মসজিদে মসজিদে ইবাদত বান্দেগি ও নামাজ পড়েন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা চট্টগ্রামে ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পবিত্র সবে বরাত পালন পালন করা হয়েছে রোববার সন্ধ্যা থেকে নগরবাসী বিভিন্ন মসজিদে ও ঐতিহ্যবাহী মাজারগুলোতে ইবাদাত বান্দেগি ও নামাজ আদায় করেছেন এছাড়া ফরিদপুরের আট রশি বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে ধর্মীয় ভাব গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে পবিত্র সবে বরাত পালন করা হয় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজারো ভক্ত সমবেত হন বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে আজকের এই দিনটা অত্যন্ত পবিত্রভাবে আমরা ধর্মীয় মন মানসিকতা নিয়ে সুন্দর মন নিয়ে আজকে দিনটি আমরা পালন করেছি এই রাতটি লাইলাতুল বরাত এই রাত্রে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করা হয় এক বছরের পাল্লা তালা যেন আমাদেরকে ভালো রাখেন আমার পরিবার ও আত্মীয় স্বজন এবং পুরো দেশবাসীকে মহান আল্লাহ ফক রাবুল আলমিন শান্তি এবং সুন্দরভাবে আমরা বসবাস করতে পারি এই প্রার্থনা জন্য আমরা এসেছি এই রাতে কোনো আমাফের রাত রবুল্লা আলমিন যেন আমাদের সবারই মাফ করে দেয় এই রাতে আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে যত গুণা হয়েছে সব গুণা গুলার জন্য মাফ করে দেয় ফরিয়াতের রাত এই ফরিয়াত আল্লাহ পাক সুবাহার বান্দারা যারা আজকে আল্লাহ দরবারে ফরিয়াত করবেন এবাদত বন্দিগির মাধ্যমে আল্লাহ কাজ চাইবেন আল্লাহ পাক সুবাহার লাইলাতুল বারাতের এই পবিত্র মহিমান্বিত রাতের বরকতে সব আশা পূরণ করে দেবেন মুন্সীগঞ্জের নিমতলি এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন কিশোর নিহত হয়েছে আহত চোদ্দ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে স্বজনরা জানান সবে বরাতের রাতে শনি রাখরার ওই কিশোররা একটি পিক ভ্যান ভাড়া করে মাওয়া এলাকায় ঘুরতে যায় ফেরার পথে একটি বাসের ধাক্কায় পিক ভ্যান উল্টে গেলে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে ঘটনার পরে স্থানীয় লোকজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসে তাদের এরপর তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের কেউ কেউ বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন বিশ পঁচিশটা পোলা বাইন গেছে আবদুল্লাপুরের দিকে ঘুরতে ওইদিকে ঘুরতে ঘুরতে আছে দৃষ্টি কেবল দিছে গাড়ি উল্লে গেছে অনেক রোগী এখানে আশেপাশে শুয়ে ছিল তারা খুবই গুরুতর অবস্থা ছিল কিন্তু তাদের চিকিৎসা সুচিকিৎসা দেওয়া হয়নি মোরগে তিনজন শো আর ওই যে কেউ বেন্ডিস করছে কেউ সেলাই দিছে ড্রাইভারের হাত নাই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উন্নয়নে আসন্ন বাজেটে স্তর ভেদে ভ্যাট আরোপ ও দক্ষ জনবল গড়তে প্রশিক্ষণ বাড়ানো সহ সহজে ঋণ সুবিধার দাবি জানিয়েছেন এ খাতের ব্যবসায়ীরা আর উদ্যোক্তাদের দাবি অনুযায়ী এ খাতের জন্য বিশেষ অঞ্চল গড়ে তোলার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের সোহেল কোরেশির ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কাজল আবদুল্লাহ 
রাজধানী সহ সারা দেশে গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র মাঝারি খাতের আওতাধীন লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের এসব কারখানা অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দুই সালে এ খাতের রপ্তানি আয় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা যা দশ বছরের ব্যবধানে প্রায় তিন গুণ কিন্তু এ শিল্পের সম্প্রসারণে আর্থিকভাবে সহযোগিতা না পাওয়া ব্যাংক ঋণের সুধার বেশি এবং কাঁচামাল আমদানিতে কর হার বেশি থাকার অভিযোগ ব্যবসায়ীদের আমি যখন র মেটেল ইম্পোর্ট করব র মেটেলের যে ট্যাক্স এই ট্যাক্স গভর্নমেন্টকে দিয়ে প্রোডাক্টটা যে কস্ট পড়বে সেই কস্টে আমি বাড়িতে দিতে পারবো আসন্ন বাজেটে সমান করের হার নির্ধারণ করা হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এ খাতের নতুন উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাই স্তর ভেদে এ হার নির্ধারণের দাবি তাদের এদিকে বিসিক কর্তৃক স্বল্প পরিসরে কিছু জায়গা দেওয়া হলেও তা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের তাই এ খাতের উন্নয়নে সরকারকে বিশেষায়িত অঞ্চল দেওয়ার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের এই ধরনের এস এম ভিত্তিক দাবিগুলোকে গড়পর্তা অন্যান্য সকল উদ্যোগের মধ্যে যাতে না ফেলে বিবেচনায় করেন এদেরকে যেন বিশেষভাবে আলাদাভাবে বিবেচনায় নিয়ে তাদের জন্য যে বিশেষায়িত অঞ্চল গড়া সেটা নির্দিষ্ট করে যদি সময়কাল ধরে বাস্তবায়ন হয় তাহলে এই খাতের উদ্যোক্তারা এখান থেকে অনেক সুবিধা নিতে পারে দেশব্যাপী ছোট বড় লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার আর এসব কারখানা নিয়ে যেতে আছে প্রায় আট লাখ শ্রমিক কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা আসন্ন রোজারিদের ছুটির আগেই গার্মেন্টস শ্রমিকদের জুন মাসের বেতন ভাতা পরিশোধ করতে মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্ন গতকাল সচিবালয়ে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক কোর কমিটির সভা শেষে তিনি এই আহ্বান জানান এ সময় রোজার মধ্যে কোন শ্রমিককে চাকরিচ্যুত না করারও আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী মালিকদেরকে আমরা অনুরোধ করছি যে জুন মাসে বেতনটা যেন ঈদের ছুটি যাওয়ার সময় সকল শ্রমিককে দিয়ে দেওয়া হয় উৎসব বাতাটা যে মালিককে যাই দিবেন সেটা যেন রমজানের পনেরো থেকে একুশ তারিখের মধ্যে দিয়ে দেন এটা আজকে আমাদের সিদ্ধান্ত যে সমস্ত ফ্যাক্টরি ইমার্জেন্সি ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম ছাড়া নর্মালি ঈদের দিন সাধারণত সমস্ত কলকারখানা বন্ধ থাকা উচিত পাবনায় র্যাব পরিচয় তুলে নেয়ার এগারো দিন পরও সন্ধান মেলেনি নিখোঁজ পাঁচ যুবকের বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানোর পরও তাদের সন্ধান না পাওয়ায় চরম উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে স্বজনদের স্বজনদের অভিযোগ গত এগারোই মে ভোর রাতে ফরিদপুর উপজেলায় র্যাবের পোশাক পরিহিত পাঁচ ছয় জন সহ পঁচিশ থেকে ত্রিশ জনের একটি সশস্ত্র দল বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় তিন সহদর সাদ্দাম টিক্কা ও এরশাদকে একই রাতে ওই উপজেলার থানাপাড়া থেকে রনি এবং সাভার গ্রাম থেকে দুলাল হোসেনকেও একইভাবে তুলে নেওয়া হয় তবে নিখোঁজ যুবকদের তুলে নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এদিকে ঘটনার এগারো দিন পেরিয়ে গেলেও নিখোঁজ যুবকদের কোনো সন্ধান না পাওয়ায় ক্ষোভ আর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা হাওড় এক্সপ্রেস ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার সাত ঘন্টা পর পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে ঢাকা ময়মনসিংহ রুটে রেলওয়ে কর্মকর্তারা জানান গত রাত দুইটার দিকে হাওড় এক্সপ্রেসের একটি ট্রেন ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের দিকে যাচ্ছিল এটি গাজীপুরের ভাওয়াল এলাকায় পৌঁছলে এর একটি বগি লাইনচ্যুত হয় এ সময় ঢাকা ময়মনসিংহ রুটের ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় খবর পেয়ে ঢাকা থেকে একটি উদ্ধারকারী ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে পরে সকাল নয়টার দিকে দুর্ঘটনা কবলিত ট্রেনটি উদ্ধার করলে পুনরায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় ওই রুটে শিক্ষামন্ত্রীর পর এবার শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বললেন নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তের বিরুদ্ধে ধর্ম নিয়ে কটুক্তির কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি এছাড়া ঢাকা মেডিকেলে শ্যামল কান্তি ভক্তকে দেখতে গিয়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম অন্যদিকে শ্যামল কান্তির চিকিৎসার জন্য মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে বলে জানান ঢাকা মেডিকেলের পরিচালক বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফেরদোস লিপি 
তেরোই মে নারায়ণগঞ্জে লাঞ্চনার ঘটনার পর সপ্তাহখানিক নিজের বাসাতে চিকিৎসাধীন ছিলেন শিক্ষক শ্যামল কান্তি পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বিশে মে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয় এরই মধ্যে ফেসবুকে বিভিন্ন পেজে তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয় এমন অবস্থায় সকালে তাকে ঢাকা মেডিকেলে দেখতে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এর আগে যান বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মাহবুবুর রহমান এ সময় তিনি সংসদ সদস্য সেলিম ওসমানের বহিষ্কারের দাবি জানান দুপুরে সচিবালয়ে শিল্পমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন শ্যামল কান্তিকে দেয়া হত্যা হুমকি সম্পর্কে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যথেষ্ট তৎপর রয়েছে নারায়ণগঞ্জের যে ঘটনা সেটার ব্যাপারে যে ওই শিক্ষক ধর্মের ব্যাপারে কোনো কটুক্তি করেছেন এ ধরনের কোনো প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি এটা ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর রয়েছেন এদিকে বিকেলে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড মিজানুর রহমানও শ্যামল কান্তিকে দেখতে যান তিনিও তার নিরাপত্তার বিষয়ে জোর দেন নিরাপত্তা সহকারে উনি কাজ করে যেতে পারেন সেই পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রকে এদিকে শ্যামল কান্তির উন্নত চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে বলে জানান ঢাকা মেডিকেলের পরিচালক বোর্ডের পক্ষ থেকেও কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে দেওয়া হয়েছে আমরা আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি তাকে হয়তো ছেড়ে দেওয়া যাবে এদিকে শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় আজও দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ হয়েছে ফেদুস্লিপি সময় সংবাদ ঢাকা যমুনাতে পানি বাড়ার সাথে সাথে বগুড়ার সারিয়া কান্তিতে আবারও শুরু হয়েছে নদী ভাঙন এতে উপজেলার কুর্ণীবাড়ি থেকে কামালপুর পর্যন্ত ছয় কিলোমিটার নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষ ভাঙনের কবলে পড়েছে সরকার স্থায়ী তীর সংরক্ষণের জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা বরাদ্দ দিলেও এখনো শুরু হয়নি ব্লক তৈরির কাজ পানি উন্নয়ন কর্মকর্তা জানান এবছর বালির বস্তা দিয়ে ভাঙন নিয়ন্ত্রণের পর সামনের বছর থেকে স্থায়ী কাজ শুরু হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাজিদুর রহমান ক্যামেরায় ছিলেন রবিউল ইসলাম গত বছর সারিয়াকান্দি উপজেলার কুন্নিবাড়ি ইউনিয়নের মথুরাপাড়া থেকে কামালপুর ইউনিয়নের গোদাখালী পর্যন্ত আট কিলোমিটার বালির বাঁধ নির্মাণ করে কোনো রকমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয় এ বছর পানি বাড়ার সাথে সাথে নদীর তীর থেকে বাঁধ পর্যন্ত গ্রামগুলোর মানুষ ভাঙনের মুখে দিশেহারা আমাদের এখন খুব করুণ অবস্থা দুইবার নদী ভাঙার কারণে আমরা খুব অসহায় হচ্ছে ঘর বাড়ি স্কুল কলেজ এলাকার সচেতন মানুষের দাবি বালির বস্তা না দিয়ে বন্যা ও ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা নেয়া কয়েক বছরে কাজ যেগুলো করতেছে এগুলোতে কোনো লাভ হবে স্থায়ী কাজ করলেন তাহলে তাহলে সমাধান হবে আগামী তো এই ধরনের কাজ হলে এই এলাকা রক্ষা করা খুবই কঠিন হবে হাজার হাজার জমি জমা ঘর বাড়ি নদীর গর্বে বিলীন হয়ে যাবে প্রকল্প পাশ হতে দেরি হয় এবার শুধু বালির বস্তা ফেলে বন্যা ও ভাঙন নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে জানালেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা কাজটির কার্যাদেশ গত মাসে প্রদান করা হয়েছে এবং এর কাজ যথারীতি শুরু হয়ে গেছে এবং আশা করা যায় এই বন্যার পূর্বেই আমরা জিও ব্যাগ ফেলে অন্তত নদীর পার্কে সেই অবস্থানেই সংরক্ষিত করতে পারব এবং বন্যা পরবর্তীকালে আমরা স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন করতে পারব তিনশো কোটি টাকা ব্যয়ে ছয় কিলোমিটার স্থায়ী তীর সংরক্ষণের কাজ চলতি বছরের এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে দুই হাজার আঠারো সালে মাজিদুর রহমান সময় সংবাদ বগুড়া সময় সংবাদে আরো থাকছে কান পুরস্কার ঘোষণা শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ব্রিটিশ পরিচালক কেন লোচের আই ড্যানিয়েল ব্লেক পঞ্চম দফায় আঠাশ মে চাঁদপুরের দুই উপজেলার চব্বিশটি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন হবে এ উপলক্ষে নির্বাচনী এলাকাগুলোতে জমে উঠেছে প্রচার প্রচারণা প্রতিশ্রুতির ফুল ঝুড়ি নিয়ে প্রার্থীরা ঘুরছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে আর শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ফারুক আহমেদের তথ্য ও কৃষ্ণকান্তদের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট নির্বাচনী আবহাওয়ায় সরব জেলার কচুয়া ও মতলব উত্তরের গ্রামীণ জনপদ পথে ঘাটে চলছে মাইকিং আর পোস্টারে ছেয়ে গেছে সর্বত্র এমন পরিস্থিতিতে প্রার্থীদের প্রচারণায় ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে ভোটারদের মধ্যে চোখ প্রার্থী নিয়ে চলছে নানা আলোচনা সমালোচনা অন্যদিকে ব্যস্ত প্রার্থীরা কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন যারা নিরাপত্তা দিতে পারবে 
হ্যাঁ ওরকম একজন ভালো লোককে আমরা নেতৃত্ব দিতে চাই এলাকার যারা উন্নয়ন করবে সুখে দুঃখে মানুষের পাশে থাকবে তাদেরকে নির্বাচিত করবে আমাদের এলাকা আমরা সুস্থ ভোট চাই আমরা যেমন যাইতে পারি আমরা যেমন ভোট দিতে পারি প্রার্থীরা বলেছেন অতীত অভিজ্ঞতা আর যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করে ভোটাররা তাদের প্রতি রায় দেবেন আমি শতভাগ আশাবাদী এই এলাকার মানুষ আঠাশ তারিখে নৌকামার কায় ভোট দিয়ে নৌকামার কাজ বিজয় সুনিশ্চিত করবেন আমি গত দুইবার নির্বাচন করছি সে অভিজ্ঞতা নিয়ে এইবার সুন্দর নির্বাচন দাঁড়াইছি জনগণ আমার সাথে আছে সুষ্ঠু নির্বাচন হইলে আমি এবারও ইনশাল্লাহ পাশ করব সুষ্ঠু নির্বাচনে সব ধরনের প্রস্তুতির কথা জানালেন নির্বাচন কর্মকর্তা ভোট যাতে অবাধ এবং সুষ্ঠু হয় তার জন্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক সর্বাত্মক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে ভোটারগণ যাতে তাদের ভোট প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য যা যা ব্যবস্থা করার তা আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি কচুয়ার বারোটি এবং মতলব উত্তরের আরও বারোটি মিলে এই চব্বিশটি ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান পদে চুরাশি জন সংরক্ষিত মহিলা ও সাধারণ মেম্বার পদে এক হাজার চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন খুলনায় শুরু হয়েছে ওই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় পানি শোধনাকার কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ রূপসার সামন্ত সেনাই এটি নির্মিত হচ্ছে দেশে এত বড় রিজার্ভের নির্মাণ এটাই প্রথম খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় খুলনা ওয়াসা নির্মাণ কাজ তদারকি করছে বাগেরহাটের মোল্লাহাটের মধুমতি নদী থেকে পানি এনে সরাসরি জলাধারে রাখা হবে গ্রীষ্ম মৌসুমের আড়াই মাসের পানি জলাধারে মজুদ থাকবে নিয়ামুল হোসেন কোচির ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন তরিকুল ইসলাম খুলনা নগরবাসীর পানির চাহিদা পূরণে রূপসা উপজেলার সামন্ত সেনায় নির্মিত হচ্ছে দক্ষিণাঞ্চলের সবচেয়ে বড় পানি শোধনাগার কেন্দ্র প্রায় একান্ন বিঘা জমির ওপর বিশাল এই জলাধার নির্মাণ কাজ চলছে চীনের প্রকৌশলীদের দিক নির্দেশনায় কাজ করছে চীন ও খুলনার শ্রমিকরা পানি শোধনাগার কেন্দ্র পরিশোধিত পানির রিজার্ভার ও অফিস ভবনের পাইলিং এর কাজ এখন চলছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ার্স এর সংশ্লিষ্টরা আমাদের প্রকৌশলীরা দিন রাত পরিশ্রম করছেন ফলে দ্রুতই কাজ এগিয়ে চলছে কাজের অগ্রগতি খুব ভালো আমরা আশা করছি যথা সময়ে এই কাজ আমরা সম্পন্ন করতে পারবো এডিবি জাইকা ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নের এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে দুই হাজার পাঁচশো আটান্ন কোটি টাকা মূল পাঁচটা কম্পোনেন্টের মধ্যে খুলনা ওয়াশা বিল্ডিং এর কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে ইনটেক পাম্প স্টেশনের কার্যাদেশ দেওয়া হয়ে গেছে সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এবং ইম্পান্ডিং রিজার্ভারের কাজ এই সামন্ত সেনা এখানে চলছে পানি শোধনাগার থেকে প্রতিদিন এগারো কোটি লিটার পানি সাতটি জলাধার ও দশটি ওভারের ট্যাঙ্কির মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে বলে জানান ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোল্লাহাটে মধুমতি নদী থেকে নদীর পানি সংগ্রহ করে এই জায়গায় যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছে এটাতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এটা পরিশোধন করে আমরা খুলনা শহরে সরবরাহ করব দুই হাজার এগারো সালে গ্রহণ করা এই প্রকল্প দুই হাজার সতেরো সালে শেষ হবে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক আশপাশের গ্রামে তল্লাশি এবং উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে দেশটির সেনাবাহিনী এর মধ্যে কয়েক হাজার অধিবাসীকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দুই হাজার চারশো ষাট মিটার উচ্চতা সম্পন্ন সিনাবং আগ্নেয়গিরি ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে সক্রিয় আগ্নেয়গিরিগুলোর অন্যতম দু হাজার চোদ্দ সালে অগ্নুৎপাতে বারো জন নিহত হয় বলে জানিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম ইরান সফরে গিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুই দিনের এ সফরে প্রতিনিধি দল সহ রোববার তেহরানের মেহরাবাদ বিমানবন্দরে পৌঁছান মোদী এ সময় দেশটির অর্থমন্ত্রী আলী তায়েব নিয়া তাকে স্বাগত জানান ইরানি প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানির সঙ্গে মোদীর বৈঠকের কথা রয়েছে দুই দেশের শীর্ষ নেতা বাণিজ্যিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছে গণমাধ্যম মোদীর এ সফরে উমান উপমহাসাগরে ভারত ইরান ও আফগানিস্তানের যৌথ অর্থায়নে নির্মিতব্য চাবাহার বন্দর সহ ইরান ভারতের চোদ্দটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরের কথা রয়েছে ইরানের প্রথম এই আনুষ্ঠানিক সফরে মোদী দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামিনির সঙ্গেও বৈঠক করবেন
ইরাকের সাম্প্রতিক সিরিজ বোমা হামলায় অসংখ্য মানুষ হতাহতের পেছনে সরকার ও প্রশাসনের গাফিলতিকে দুষছেন বিরোধী পক্ষ জননিরাপত্তার দাবিতে শিয়া অধ্যুষিত সদর শহরের সরকার বিরোধীরা নেমে আসছেন রাজপথে সরকারের সঙ্গে আইএস জঙ্গিদের যোগ সাজশ আছে বিক্ষোভকারীরা এমন অভিযোগ তুললেও তা অস্বীকার করছে ক্ষমতাসীনরা তাদের মতে সরকারের জঙ্গি বিরোধী অবস্থানকে নড়বড়ে করতেই একদল স্বার্থান্বেষী মহল অপপ্রচার চালাচ্ছে বাগদাদের করা নিরাপত্তা বেষ্টিত গ্রিন জোন ও শিয়া উদ্ধসিত সদর শহরতলিতে প্রায় প্রতিদিন বিক্ষোভে জড়ো হন হাজারো মানুষ তাদের দাবি একটাই জননিরাপত্তা জোরদার করা হোক সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনার পাশাপাশি নবগঠিত মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের বরখাস্ত করে নিরপেক্ষ কৌশলীদের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার দাবি বিক্ষোভকারীদের টানা তিন সপ্তাহ ধরে চলা এই বিক্ষোভ সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে নিরাপত্তা কর্মীদেরও দুপক্ষের সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনা ঘটছে অহরহ সরকার যে গণতন্ত্রের কথা বলে তার কোনো চর্চা তো দেখি না দুর্নীতি ছাড়া আর কি পেয়েছি আমরা ভাগ্যে জুটেছে শুধু রক্ত আর লাশ সদর শহরের বেশ কয়েকটি ব্যস্ত এলাকায় সম্প্রতি সুন্নি জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস এর আত্মঘাতী বোমা হামলায় প্রাণ হারায় বহু মানুষ সেখানকার ত্রিশ লাখ বাসিন্দাদের প্রতিনিয়ত বোমা হামলার আতঙ্কে দিন কাটাতে হয় জঙ্গি হামলায় হতাহতের মিছিলে শিয়া সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশি বলেই সরকারের এতে ভ্রুক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য সরকারি দায়ী বোমা হামলায় কোনো মন্ত্রীকে তো মরতে হয় না প্রাণ যায় শুধু গরিব মানুষের সদর শহরে নামটি এসেছে ইরাকের প্রভাবশালী শিয়া বংশ থেকে সেই বংশের উত্তরসূরি মোক্তাদা আল সদর জননিরাপত্তায় সরকার ও প্রশাসনের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে আসছেন সরকারের সঙ্গে সুন্নি জঙ্গি আইএস এর যোগসাজশ রয়েছে বলে অভিযোগ তার অনুসারীদের সরকারের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনকে দমন করতেই এই বোমা হামলা হচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত অনেক পার্লামেন্ট সদস্য আইএস জঙ্গির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে তারা মানুষের নিরাপত্তা দিতে না পারলেও নিজেদের যানমালের ঠিকই হেফাজত করতে পারছে তবে শিয়া নেতাদের এমন অভিযোগকে উড়িয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী হায়দার আলাবাদি একদল স্বার্থান্বেষী ও বিভেদ সৃষ্টিকারী মানুষ সরকারের জঙ্গি বিরোধী অভিযানকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে অপপ্রচার চালাচ্ছে সরকার ও বিরোধী পক্ষ যখন কাদা ছোঁড়াছুড়িতে ব্যস্ত তখন জঙ্গিরা হয়তো নির্ধারণ করে ফেলেছে তাদের পরবর্তী টার্গেট রাজনৈতিক মার প্যাচে ইরাকের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার বিষয়টি ধামা চাপা থেকে যাচ্ছে এভাবেই এই আতঙ্কের শেষ কোথায় সেই উত্তর নেই কারো কাছে সঞ্জানা চৌধুরী সময় সংবাদ খেলার খবর প্রসঙ্গ কোপা দেল রে উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে সেভিয়াকে দুই শূন্য গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল লিউনেল মেসির বার্সেনোলা ডিমার ও জর্ডি আলবার গোলে টানা দ্বিতীয়বারের মতো লা লিগা ও কোপা দেলরেতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ঘরোয়া লিগ ডাবল জিতল কাতালানরা ইউরোপা লিগ চ্যাম্পিয়ন সেভিয়ার সামনে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি তারকা বহুল বার্সেলোনা উত্তেজনা ছড়ানো ম্যাচে ছত্রিশ মিনিটে কাতালান ডিফেন্ডার হাভিয়ের মাসচেরানো লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে দশ জনের দলে পরিণত হয় বার্তা অতিরিক্ত সময়ে সেভিয়ার ডেভিড বেনেগাও দেখেন লাল কার্ড শরীর শক্তি প্রদর্শনের ম্যাচে প্রথম গোল হয় যোগ হওয়া সময়ে সাতানব্বই মিনিটে মেসির পাস থেকে লুই এনরিকের দলকে এক শূন্য বলে এগিয়ে নেন জর্ডি আলবা এরপর সেভিয়ার ফিলিপে মার্টিনস লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন আর নয় জনের দলকে হতাশায় ডুবিয়ে মেসির অ্যাসিস্টে কাতালানদের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন নেইমার আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাওয়ায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত জাহিদ হোসেনের শাস্তি মৌকুফ করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন আজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাফুফের সহ সভাপতি তাবিথ আওয়াল ধারণা করা হচ্ছে দুই এক দিনের মধ্যেই জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দেবেন তিনি তাবিথ আওয়াল আরও জানান জাতীয় দলের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে ইউরোপীয় কোচই তাদের প্রথম পছন্দ এদিকে এদিন রেফারিং নিয়ে ফিফার নতুন নিয়ম সম্বন্ধে ফুটবলারদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে বাফুফে রেফারিজ কমিটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অনাকাঙ্ক্ষিত ফাউল করে সেট পিসের শাস্তি থেকে গোল হজম করা যেন এক প্রকার নিয়ম হয়ে গেছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের জন্য দুই হাজার রাশিয়া বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে বত্রিশ গোল খাওয়া বাংলাদেশ দলের তাই কিছুটা বোঝা পড়া দরকার সেটা অনুধাবন করেই কিনা ফিফার নতুন নিয়ম কাননগুলো নিয়ে শিষ্যদের খাতা কলমে পাঠদান করল বাফুফে রেফারিজ কমিটি উদ্দেশ্য এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের প্লে অফের আসন্ন দুটি ম্যাচে যেন অন্তত সতর্ক থাকতে পারে দল পুলিং পুশিং অ্যান্ড হোল্ডিং এইসব ক্ষেত্রে যদি কোনো প্লেয়ার 
চ্যালেঞ্জ করতে যায় বলের জন্য বা খেলতে যায় সেক্ষেত্রে আগে রেড কার্ড হতো রেড কার্ড হবে না এখন ইয়েলো কার্ড হবে ভিডিওর মাধ্যমে ম্যাচ কমিশনাররা ম্যাচ অ্যানালাইসিস করে এটা রিপোর্ট দিতে পারবে পুরনো প্লেয়াররাও অনেক রুলস আগে জানতেন না লোকাল ম্যাচে যে যে জিনিসটা হয় সেই জিনিসটা ন্যাশনাল টিম যেন না করে এগুলির থেকে অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা সেমিনারটা উদ্যোগ নিয়েছি এদিকে ক্ষমা চেয়ে চিঠি দেয় সাফ ও বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে এক বছরের সাজা পাওয়া জাহিদ হোসেনের শাস্তি মকুব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাফুফে ন্যাশনাল টিমস কমিটি চাইলে জাতীয় দলের চলমান ক্যাম্পেই দেখা যেতে পারে এই মিডফিল্ডারকে ন্যাশনাল টিমস ম্যানেজিং কমিটি একটা ইমার্জেন্সি মিটিং করে ওই অ্যাপ্লিকেশন পিটিশনটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি প্লেয়ার জাহিদের সাসপেনশন রিভোক হয়ে গেল এখন যদি ন্যাশনাল টিমের কোচ বা ম্যানেজমেন্ট ওকে ডাকে ট্রায়ালের জন্য আর ও যদি মেরিটে ফিটনেসে এবং খেলার অভিজ্ঞতায় দেখাতে পারে যে জাতীয় দলে আবার ফেরত আসতে পারার দরকার তাহলে অবশ্যই চান্স পাবে এদিকে খণ্ডকালীন চুক্তিতে বাংলাদেশ জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়া লোডউইক ডিক্রিফের সঙ্গে চুক্তি শেষ হবে দশ জুন এরপর পাড়ানো হতে পারে এই ডাচ কোচের মেয়াদ আর দীর্ঘ মেয়াদে জাতীয় দলের কোচ নিয়ে নানা পরিকল্পনার কথা ফুটে ওঠে বাফুফের এই কর্মকর্তার কণ্ঠে জার্মান সেট থাকতে পারে ডাচ সেট থাকতে পারে মিক্স সেট থাকতে পারে আমরা কমপ্লিটলি ওপেন বাট ইউরোপিয়ান কোচ আর কোচিং স্টাফ এটাতে আমরা তবে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলা বিষয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পক্ষ থেকে এখনো কোনো সাড়া পায়নি বাফুফে মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা হকিতে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক আম্পায়ারের সংখ্যা মাত্র তিনজন ঘরোয়া হকিতে আম্পায়ারদের মান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন তোলে অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলো সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের সহযোগিতায় ছয় দিন ব্যাপী একা কর্মশালার আয়োজন করে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন যেখানে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন এফ আই এইচ এর আম্পায়ার্স কমিটির ম্যানেজার ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আম্পায়ার অমরিত সিং দেশের হকিতে মাঠে খেলার চেয়ে আম্পায়ারদের পারফরমেন্স নিয়ে এখন আলোচনা হয় বেশি নানা কারণে এদেশের ঘরোয়া আসরগুলোতে আম্পায়ারদের ওপর চড়াও হতে দেখা গেছে খেলোয়াড়দের এছাড়া দেশীয় আম্পায়ারদের আম্পায়ারিং এর মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ক্লাবগুলো দেশের আম্পায়ারদের আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্যই আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন এফ আই এইচ এর আম্পায়ার্স বোর্ডের ম্যানেজার বিশ্বখ্যাত মালয়েশিয়ান হকি আম্পায়ার অমরজিৎ সিংকে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়ে এসে এক সপ্তাহের একটি কর্মশালা পরিচালনা করেছে হকি ফেডারেশন অমরজিতের ঝুলিতে রয়েছে বিশ্বকাপ সহ একশো চুয়ান্নটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক তিনজন আম্পায়ার সহ মোট ছাব্বিশ জন কর্মশালা শেষে ছাব্বিশ জন প্রশিক্ষণার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হয় সনদপত্র সব শেষে প্রশিক্ষক অমরজিৎ জরুরি বিশেষ করে যারা এখন হকিতে রুলস ডে বাই ডে চেঞ্জ হচ্ছে সেই সাথে জুনিয়র আম্পায়াররাও খুশি এ ধরনের সুযোগ পেয়ে আমাদের যারা ইয়াং আম্পায়ারদের আছে তাদেরকে যেমন সুযোগ দেওয়া হয় সুযোগ না দিলে আমরা আগেবার বলবো যে একটা টিমের যারা ম্যানেজমেন্টে থাকে তাদের নিয়ে একটা কোর্স করা উচিত তখন তারা বুঝতে পারবে যে আম্পায়ার্স কতটুক মানে এই রুলসের সাথে জড়িত আছে রুলস যখন একটা প্লেয়ার যদি রুলস জানে তাহলে আর সে আর আম্পায়ারদের আম্পায়ারের অ্যাঙ্গেলসে কখনো কথা বলবে না শুধু মাঠের খেলায় নয় আম্পায়ারিং দিয়েও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুনাম কুড়াবে বাংলাদেশ এমনটাই প্রত্যাশা কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সজল মিত্র রিচার্ড সময় সংবাদ ঢাকা এবারের কান চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার পাম ডিওর জিতে নিয়েছে ব্রিটিশ পরিচালক কেন লোচের আই ড্যানিয়েল ব্লেক ছবিটি রোববার উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের নাম ঘোষণা করা হয় এ নিয়ে দু সালের পর বিশ্বের মতো শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার জিতলেন উনআশি বছর বয়সী গুণী এই নির্মাতা মধ্যবয়সী এক বিধবা নারীর জীবন সংগ্রাম নিয়ে নির্মিত এই ছবিটিকে ব্রিটেনের কঠোর সমাজ ব্যবস্থার প্রতিরূপ বলে অভিহিত করেন এর পরিচালক কেন লোচ এছাড়াও এবারের উৎসবে জুরি পুরস্কার জিতে নিয়েছে আর এক ব্রিটিশ পরিচালক আন্দ্রে আর্নল্ডের আমেরিকান হানি ছবিটি এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর প্রভাবে জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে ফেনীর সোনাগাজির শত শত পুকুর আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি মিঠা পানির তীব্র সংকট স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে বাসিন্দারা 
সিটি কর্পোরেশনের সহায়তায় চট্টগ্রামে স্থাপন হতে যাচ্ছে স্বতন্ত্র গার্মেন্টস পল্লী দুপক্ষের মধ্যে চুক্তি সই আগস্টে শুরু হবে নির্মাণ কাজ তথ্য প্রযুক্তি ও টেলি খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতিতে বিনিয়োগে আগ্রহী চীন নিরাপদ পরিবেশ ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সুযোগ নিতে চান সে দেশের ব্যবসায়ীরা খুলনায় সবচেয়ে বড় পানি শোধনাগার কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু মধুমতি নদী থেকে পানি এনে সরাসরি রাখা হবে জলাধারে গ্রীষ্ম মৌসুমে মজুদ রাখা যাবে পবিত্র সবে বরাতে রাতভর মসজিদে মসজিদে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত দেশ জাতি ও মুসলিম উম্মার শান্তি এবং সমৃদ্ধি কামনা এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি ও সিটিসেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার্ট স্পেস এস এন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়ের